Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem, graças a Deus? Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Laudiceia, do canal Lau Terapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês esse sabão maravilhoso, gente. Muita rentabilidade, muita economia doméstica. Vocês querem aprender a fazer essa receita, o passo a passo dela bem certinho? Então fique agora, gente, com passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra essa receita maravilhosa. Bora lá? Gente, bora começar aqui fazendo a nossa calda. Super simples essa calda, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês pra depois não ter dúvida. Aqui eu tenho um litro de água, tá? Um litro de água. 300 gramas de açúcar. Pode ser qualquer açúcar refinado, cristal. E aqui, gente, eu vou usar uma, duas... Vocês, vão, quando vocês quiserem, tá, gente? Três, quatro. Vou usar quatro cascas de quatro laranjas. Cascas de quatro laranjas. Ok? Vou colocar aqui. Vou deixar dar uma fervidazinha. Ferver, eu desligo, tampo. E essa calda, tá? Vai morna pro sabão. Bora lá? Então, gente, bora começar mais uma receita super fácil de fazer. Então, bora lá, né? Aqui eu tenho três litros de sebo. Lá, serve com banho de porco? Serve. Lá, Tirando o ingrediente serve, tá, gente? Lá, serve com óleo, pra fazer com óleo? Não serve. Mas o meu óleo tem... Eu fritei bacon nele. Não serve, tá, gente? É sebo ou banha de porco. Aquela banha que tem a consistência, tá? Seja uma gordura dura, porque senão não dá certo. Não adianta você se arriscar e perder seus ingredientes, né? É verdade? Ter prejuízo. Então, aqui a gente tem 3 litros de sebo. Vou colocar 2 litros de álcool. O álcool que eu tô usando, pessoal, é o álcool de posto, tá? O álcool etanol. Podendo ser o álcool a partir de 92%. Sempre tô recomendando um álcool com a porcentagem maior, tá, gente? Que ele fica melhor, né? Com certeza. A gente mistura bem aqui o sebo com o álcool. Tá, pessoal? Sempre misturando bem o sebo e o álcool. Pra poder a gente vir com a soda. A minha soda é a soda 96,99 em escamas. Aonde eu dissolvi ela em um litro de água. Água em temperatura ambiente. E deixei esfriar por mais de uma hora, tá, gente? Você deixando esfriar por uma hora já tá ótimo, tá? A minha tem mais de uma hora. Então, eu não corro o risco dela subir, tá? Porque a soda tá totalmente fria. Mas se caso ia subir, vocês têm sempre perto de vocês um litro de água. Caso ia subir sem controle, vocês jogam no sabão que ele baixa na mesma hora. Vou até pegar a minha água. Gente, aqui já é noite, tá? Tô fazendo sabão à noite porque passou o dia todo hoje chovendo. Gente, mas choveu hoje, tá? Aí, por causa da telha, eu não posso fazer quando tá chovendo por causa do barulho. Então, vocês não escutam nada. Então, eu deixei fazer agora à noite. Usa a máscara, tá? A máscara sempre no rosto. Cobrindo o nariz e a boca e um pouco das bochechas, né? Não na mão. Deixa eu pegar aqui a minha soda. E vamos dar continuidade à receita. Agora é mexer aqui, gente, até ele saponificar. Três litros de sebo, dois litros de álcool, é... 500 gramas de soda cáustica, 96, 99 em escamas, Aonde eu dissolvi em um litro de água. Deixei esfriar. Vou 
E agora a gente vai mexer até dar o ponto de saponificação. Olha, gente, vocês estão vendo que já deu o ponto de saponificação. Olha, ele já criou um gel, ó. A gente já pode vir com aquela nossa calda. Olha, pessoal. Vamos agora vir para aquela calda. A minha calda tá morna, tá quente, viu, gente? Tirando aqui as cascas. Vou deixar para tirar as cascas bem agora, para aproveitar bem mesmo. O cheirinho fica maravilhoso, gente. Gente, não repara o barulhinho do cachorro, tá? Eu vou pra esse lado aqui por causa da fumaça. Ih, a fumaça tá vindo atrás de mim, é melhor vir pra esse lado. Gente, olha como é fácil essa receita. Agora eu vou colocar um litro de água em temperatura ambiente. E já vou vir com 500 ml de detergente. Gente, eu estou usando um detergente caseiro, tá? Podendo ser um detergente também de mercado. E se não quiser colocar o detergente, não coloca. O detergente é opcional. Que lindeza de receita, gente. Me rendeu bastante. Já saponificou, tá, gente? Vocês estão vendo que ele criou ponto de natinha, ó. Já tá em ponto de vela também. Tá? Ó, a natinha dele. Super transparente, lindo e maravilhoso. Aqui ele já tá pedindo forma. Então vamos obedecer e vamos colocar na forma. Vamos colocar aqui na forma. colocar nessa forminha aqui, ó. Gente, eu tô meio atrapalhada porque meus cotas tudo lá dentro. Tá da chuva, né? Eu tive que guardar tudo, colocar tudo lá pra dentro, porque senão molha tudo. A minha mesa... Ah, gente. 
Pronto. Deu essa forma de 7 litros. E essa forma aqui tem 5 litros, tá? Só que ela não pegou os 5 litros não, tá? Eu acho que tá pegando uns 3 litros. Então, assim que endurecer, eu volto pra gente abrir como a junto, pesar, fazer o teste da espuma, tá, gente? Fica aí que eu volto já. Então, gente, nosso salão já tá pronto aqui, né, pela manhã. Vamos cortar ele aqui, tá, pessoal? Fazer o teste da espuma, pesar ele. Olha, gente, pra vocês verem que ele tá coladinho, ó. Dá pra ver não, né? Ó, vou descolar aqui junto com vocês. Ó o barulhinho. Esse sabão é facinho, tá, gente? De descolar. Não tem esse negócio de, ah, passou alguma coisa na forma, não. Sabão de óculos não passar nada, nadinha na forma, não. Olha só, que coisa linda que ele tá. Vamos aqui, né? Cortar ele. Esse meu pedacinho de, de MDF aqui, gente, tem 9 centímetros, tá? 9 centímetros. Nove centímetros, esse aqui, tá? Pra quem quer fazer umas barras bem feitas, né? E esse aqui, gente, tem cinco centímetros. Vamos aqui cortando. Pra quem faz pra vendas, às vezes quer tá fazer uma, umas barrinhas mais, né? É mais... Padrão, né, gente? Então, é bom. Esses dois parece que fica maior. Agora, vamos ver, né, se eu consigo cortar. Porque pensa na mulher boa pra cortar as coisas. E quase que eu cortava torto, quase não, então eu cortei um pouquinho. Não vou mentir, cortei um pouquinho torto ainda. Agora vamos cortar assim. Gente, enquanto eu tô cortando aqui o sabão, vamos, pap vamos papear um pouquinho, né? Esses dias eu venho fazendo testes, né? Tipo testes no me so sobre, minhas, sobre meus, os comentários aqui no, no meu canal. Tem pessoas que quando vem, vem de grupinho, né? Como eu, eu venho, venho reclamando, né? Falando, conversando com vocês. Tem pessoas que vêm de grupinho, aí fala, você fala demais. Aquilo ali, gente, é assim, umas, é vários comentários com aquela mesma coisa, por vários dias, entendeu? Então, eu já sei que aquilo ali sai de uma... É, 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 aquilo ali é uma, um, uma coisa que sai de, de, um, de uma pessoa só, entendeu? Pra beneficiar uma pessoa só. Então, tudo bem, veio prestar atenção a isso. Esses dias, eu... Eu tirei toda a conclusão totalmente certa do que eu estava pensando. Esse negócio de falo demais, esse negócio de coloca em inglês, francês, espanhol, italiano no seu, na sua descrição, que eu digo que eu não coloco, né, gente? Porque se você sai do Brasil para ir para os Estados Unidos, lá eles não têm obrigação nenhuma de falar em português com vocês, não. Vocês estudam aqui no Brasil para falar inglês lá, entendeu? Porque lá eles não estudam para falar português, não. Aqui, quando chega um estrangeiro aqui no Brasil, você tem que falar inglês, saber a língua deles. Porque ele não tem obrigação de aprender a sua. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, as pessoas vêm cobrando isso e eu respondi a, dessa maneira. Aí, a pessoa que está querendo prejudicar aqui, faz ao contrário, entendeu, gente? Vocês estão entendendo? 
Então, por último, agora, o último teste que eu fiz foi sobre é, os comentários. As pessoas, uma pessoa tava, várias pessoas estavam colocando que eu deveria botar o passo a passo nos comentários. E eu disse que não ia fazer isso. O que é que aconteceu? A pessoa foi e comentou isso, né? Que ia começar a colocar o passo a passo nos comentários dessa pessoa. Então, eu tirei essa conclusão, cheguei a essa conclusão. As pessoas, às vezes, usam um canal para poder beneficiar o seu próprio canal. Gente, não é assim. Trabalha, você trabalha com... Faz os seus, os seus trabalhos, deixa o trabalho do outro lá, tá? Tire do outro só coisas boas, que possa acrescentar, crescer o seu canal. Não, que, que, não queira crescer o seu canal derrubando do outro, tá entendendo? Se não for pra me ajudar, eu também não atrapalho. Vocês entenderam? Então fica aí a dica. Aqui tá o sabão, olha só. O tanto que rendeu de sabão, gente. Olha que maravilha. Muita rentabilidade. Deu pedaços grandes, tá? Não é pedacinho não, gente. É pedação. Olha que maravilha. Pedaços grandão. Dá até pra tirar uma foto. De tão lindão que ele ficou. Então, não ficou só por aqui não, tá? Vamos cortar aqui o restante. Gente, aqui o resultado do sabão. Olha o tanto de sabão que rendeu essa receita. Agora vamos lá pra dentro pra gente pesar ele. Antes de ir lá pra dentro pesar ele, vamos fazer logo o teste da espuma. Que aí a gente não precisa voltar aqui, né? Olha só. Vou passar aqui só assim, tá, gente? E o cheiro, pessoal, muito cheiroso. E pra, pra lavar nossas panelas, isso aqui é uma maravilha, tá? Mas serve pra tudo. Serve pra lavar louça, serve pra lavar roupa, pra tudo. Gente, olha só que potência, tá? O tempo de cura dele, pessoal, é de três semanas, ok? Então, agora vamos lá pra dentro, rapidinho, pesar esse sabão. Bora lá? Olha, gente, como vocês estão vendo, minha balança aqui tá zero, né? E vamos pesar com o sabão. Bora lá pesar ele. Só um pedaço, ó, já deu 316 gramas. Então, gente, olha o resultado aqui do sabão. Olha o tanto que rendeu, gente. 8 quilos, 455 gramas. Você já imaginou fazer 8 quilos, 455 gramas com 3 litros de sebo? Então, pronto, gente, sua imaginação tá certa. Vocês vão fazer esse sabão lindo, maravilhoso, super potente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, faz um comentário, ok, pessoal? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!